உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் திருத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிளங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் அரசு பணிகளுக்கான பதவி உயர்வில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு கிரிமிலேயர் முறை பயன்படுத்த வேண்டும் என கூறுவது எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினரின் பதவி உயர்வை நிராகரிக்கும் செயல் என்று தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் அண்மையில் நடந்த ஒரு பேரணியில் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி ஐம்பது பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதனை கண்டிக்கும் வகையிலும் இது தொடர்பாக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதை அமல்படுத்தும் வகையிலும் டெல்லியில் அகில இந்திய தேசிய தலித் கூட்டமைப்பு சார்பில் மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டார் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆதார் தொடர்பான உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஏற்புடையதல்ல என்றும் இதன் மூலம் ஆதாரை தவறாக பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளதால் அதனை கைவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் அரசு பணிகளுக்கான பதவி உயர்வில் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்க தேவையில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் இதில் கிரிமிலேயர் முறை பயன்படுத்த வேண்டும் என கூறுவது எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினரின் பதவி உயர்வை நிராகரிக்கும் செயல் என்றும் தொல் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியும் தமிழர் தந்தை சீப்பா ஆதித்தனாரின் நூற்று பதினான்காவது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளர் வன்னியரசு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் அப்போது மத்திய சென்னை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் இரா செல்வம் இளங்கோ உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் உடன் இருந்தனர் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் தமிழ்நாட்டில் தமிழருடைய உரிமைகள் பறிபோய்க் கொண்டிருக்கிற சூழலில் அன்றைக்கே தமிழர் தந்தை சீப்பா ஆதித்தனார் அவர்கள் அகண்ட தமிழ்நாடு கனவை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் அகண்ட தமிழ்நாடு குறித்து அவர் அன்றைக்கே பேசியிருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிபோய்க் கொண்டிருக்கின்றது உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்த பிறகும் கூட இன்றைக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னை பயன்படுத்தி ஏழு பேர் விடுதலை குறித்து எந்த பதிலும் சொல்லாமல் கவர்னர் அவர்கள் மௌனம் சாதித்திருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது உடனடியாக தமிழக அமைச்சருடைய இந்த தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தமிழக அமைச்சருடைய தீர்மானத்தினுடைய வழிகாட்டுதலை ஏற்றுக்கொண்டு பேரறிவாளன் சாந்தன் நளினி முருகன் நளினி உள்ளிட்ட ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றோம் தொடர்ந்து ஹச்ராஜா இந்து அறநிலையத்துறை பெண்கள் மீது இந்து அறநிலையத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மீது தொடர்ந்து அவதூறாக கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் பேசி வருகிறார் உயர்நீதிமன்றத்தை அவதூறாக பேசி வருகிறார் இதுவரை காவல்துறை கச்சிராஜாவை கைது செய்யாதது வேடிக்கையாக இருக்கின்றது கச்சிராஜாவை உடனடியாக குன்றத் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றோம் கேரள வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எண்பதாயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி மற்றும் பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள நிவாரணப் பொருட்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கேரளாவிற்கு நேரில் சென்று வழங்கினர் கேரள வெள்ளத்தால் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் காசோலையும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களும் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் நேரில் சென்று வழங்குமாறு கூறினார் அதன் அடிப்படையில் தலைமை நிலைய செயலாளர்கள் இளஞ்சேகுபேரா தகடூர் தமிழ்ச்செல்வன் இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சி பாசறை மாநில செயலாளர் சங்கத்தமிழன் ஆகியோர் கேரளாவுக்கு நேரில் சென்று நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினர் கடலூர் மாவட்டம் திருப்பாப்புலியூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் புதிதாக வெளிச்சம் ஆட்டோ ஓட்டுநர் மற்றும் உரிமையாளர் நல சங்கத்தின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது கட்சியின் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் மற்றும் சேலம் மாவட்ட நெறியாளர் தாமரைச்செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் சங்கத்தை பதிவு செய்து பதிவு சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்டோ சங்க நிர்வாகிகள் சிலம்பரசன் முரளி அருண் ராஜசேகர் விக்கி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை 
திண்டுக்கல்லில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து விலை உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் கவனஈர்ப்பு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் அன்பரசு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தொகுதி செயலாளர் மைதீன் பாபா மாவட்ட பொருளாளர் ரோகஸ் வளவன் மாவட்ட செய்தித் தொடர்பாளர் ராஜா உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் சங்கராபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட மூங்கில்துறை பட்ட ஊராட்சிக்குட்பட்ட கிராமத்தில் சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் உள்ள காவல் நிலைய மருகே டிரான்ஸ்பார்ம் கம்பம் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட மின்சாரத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக வேறு இடத்திற்கு டிரான்ஸ்பார்மை மாற்ற வேண்டும் அல்லது சங்கராபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் தலையிட்டு பிரச்சினையை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மற்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாகவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பிலும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி ஒன்றியம் முண்டியம்பாக்கம் முகாம் சார்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஆணை கிணங்க பனைவிதை நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கட்சியின் முகாம் செயலாளர் முருகையன் தலைமையில் நடைபெற்ற இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் வீராணம் ஆற்றலரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் ராஜ்குமார் சக்திவேல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பனைவிதையை விதைத்தனர் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய செயலாளர்கள் வெற்றிவேந்தன் ஜெயச்சந்திரன் கருணாநிதி கனக அம்பித் விநாயகம் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதே போன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை